，顾主任，我来报道。精神不错嘛，能够恢复工作对我来说很重要。那我们就谈谈你的工作。工作上的事儿，听您的安排。还是去音乐组吧。行。刚回来，回去休息两天吧。谢谢你啊。哟。你在呢？啊！你这忙忙叨叨的，忙到啥呢？快来搭把手。哎，这什么味儿？这么香？你猜呀？肉。什么肉啊？猪蹄儿。猪蹄儿炖黄豆。这是我跟川儿最喜欢吃的。嗯，哎，你这是准备织个什么呀？穿织个红背心儿。这男孩子穿红的背心儿，这不高考吗？穿红的多吉利啊！哦，我织大点啊，孩子穿完这一季不要了，你就穿。不是，那我是在教育局上班，你让我穿个红背心儿，这那晚上遛弯不能穿啊。哦，也是，能穿。手抻直点哎呀，燕燕，你别说，你这事儿啊，办的还挺像人样儿。我是嫌他在我面前晃来晃去的碍眼。这好话从你嘴里也变味儿。姐，你说秦真要是倒过劲儿来。会来报复我，你怕了？你别看他成天笑嘻嘻的，有一种人呢，就是笑里藏刀的，你根本不知道他心里想什么。你说当年我把他整成那样，现在他好不容易翻过来了，他能不恨我吗？所以我觉得，与其表面上和和气气的。还不如我自个儿先把我自个儿端起来，反正我是学校的领导，他是我手下，他得听我使唤。你怎么打算都成，就是别再动那害人的心思了。谁害他了？秦真能恢复工作，这就已经说明他没问题了，你就别再跟他怄着了，得饶人处且饶人。你说你老跟他那样，你让我这当姐的怎么做人呢？秦真回来这么长时间，该看的都去看了，就我，到门口就回来，到门口就回来，就迈不开这双腿。吃饭吧啊，别叨叨叨了。你这一个人过日子，也真是不容易啊！哎呀，川儿不还经常过来看我呢吗？算了，俩男的凑一块儿，更好不到哪儿去了。嗯，好吃。烂乎吗？烂乎烂乎，脱骨了。哎，嗯，申小娥来找过我
，怎么了？能怎么？这孩子一门心思想着穿好呢。那我的儿子们不就是招女孩喜欢吗？没那么简单。川儿说了，嗯，他想高考吧？哎，领导不同意。申小娥知道了，他就不乐意，就跟他爸去闹啊闹啊闹，结果呢？真就把那表格给闹下来了，拿到川那儿去吧，川不干了，说要是这样的话，他不高考了。嗯，为什么？他说像交易，不是这怎么是交易呢？那申小娥他爸就是那领导，就就，哎呀，就就这么回事儿。哎，不过秦真啊，我觉得这个女孩儿挺好的呀，你瞅着挺善良的一个孩子呀。好是挺好啊。可咱川心里不是装着刘丽朵吗？今天，这俩孩子好像分手好几年了吧？分是分开了，那川心里不装着人家呢吗？从来没放下过。哎呦，这川也是，你说这老这么装着也不是回事啊！你那不成单相思了？那不装了个影子一样的吗？现在的孩子啊。跟咱们那时候不一样，他们现在是有权利，也有条件，在追求着自己的那份爱。谁也不想让爱里面掺杂任何的杂质，哎，这点上，我支持秦川。哎，可是你想过一点没有啊？那孩子的高考怎么办呀？嗯，没有领导给他盖章的话，他连名都保不上。孩子都二十七了，你能做主做到什么时候啊？啊，在人生的十字路口，他是选择自己的爱情，还是选择去参加高考改变自己的命运，都得让孩子自己做回主，不能再继续包办下去了。哎，你就让他自己好好想想吧。可这个对他来说，是人生非常难得的一个机会。那他不是一直都在这个呃？备考嘛，做准备嘛，挺认真的。给孩子点空间，啊，让他自主的去想一想。哎呀，可是刚才我不是说了吗？如果领导不给他盖章，他连名都保不上，你背半天管什么用啊？你不在教育局吗？关键时刻你想想办法，自己儿子。我会告诉你啊，违反原则的事情咱们不能做。谁让你违反原则了？那关键时刻，对吧？同等条件之下。自己家孩子帮个忙，怎么了？这个有酱油没有？有点淡，早给你准备好了。这个蘸着酱油吃啊，特别的香。够吗？够了，够了，够了。嗯，嗯，嗯，嗯嗯嗯，嗯，好吃。学琴也不工作，这今天这是什么日子？我生日啊！哦，你生日啊！想请你陪我一起过。不是你，你妈不给你过吗？能不提她吗？我跟你讲，这是天注定的，谁也改变不了的。秦真永远是你的妈妈。为什么你们就总那么喜欢提起她呢？我告诉你，红红。这个世界上，如果就剩下一滴水，那就是母亲的眼泪。是有点诗人的样子。嗯，红红，和你妈和好吧，这是我们所有人的期待。一派官腔，不听。<笑>要不我送你一份什么礼物吧？送礼物啊，多俗啊，董老师。你能想点新鲜的招吗？嗯，浪漫一点的。浪漫一点的
，要不咱俩看电影吧？看电影？电影票我都买好了。哎呀，这看电影那是小年轻人的事儿，我是你的长辈呀，不合适。可我没觉得您是长辈呀。我我比你妈的岁数都大。这样，红红，你去找洪亮一起看，好不好？找洪亮，那我还不如把票撕了呢。你看你这孩子，董老师，你就那么不待见我？嗯。红红，我跟你讲，你这话就说远了。我要是不待见你，我我还教你学琴干嘛？给你当老师，我拒绝你不就完了？那你能教我学琴，我就能请你看电影。你看，你看，你看，你看，到江湖吧，到江湖。董老师，你就陪我去吧。哎呦，你看你这孩子。哎呀，你就答应我吧。好，好，好，我陪你去，我陪你去，我陪你看电影。干杯！祝我生日快乐。<笑>好，祝红红生日快乐。<笑>你慢点啊。走高考的申请表格你填了吗？我把申请稿拒绝了。那就是说你还没拿到表格啊？嗯。哦。那你表格都没填，还复习？嗨，恢复高考，有第一年就有第二年，复习不能中断。也对，妈妈支持你啊。就是我跟你爸觉得，要是今年的高考你参加不了的话，真是太可惜了。妈，高考啊，以后早晚能参加上。现在，就是你跟我爸那事儿。我可一直想着呢。哎呀，我大人的事，小孩别管啊！你也不知道，您从乡下回来以后啊，我爸现在倍儿精神。哎呀，快喝麦乳精，来来。好。香花，拿香花。半夜的，你干嘛呀？你叫魂儿你，可不得了了！怎么了？你撞见鬼了？哎呀，你撞鬼还行。我不是在电影院门口看车吗？啊，你猜我看见谁了？谁呀？你家来福？去去去，滚一边去！来福都死了八百年，那你叫你谁了？董博洋和红红。哦，嗨，人家俩人，一个老师，一个学生。他不正跟他学弹那玩意儿呢？哎呀，你别打岔！我在电影院门口看见他，他俩能干啥？一块儿看电影去了，还这样，还这样，挂着胳膊。你看清楚了吗？哎呀，我还追上去看见了，真真的。是吗？哎呦，这俩人……哎呦，当时我那心跳的呀！你说这样让秦真知道，这得多闹心呢！是是。那你想把这事告诉秦真呀？那不得炸了我了？哦，可你要不说吧，早晚得出大事儿。哎呀，是是是，我能出什么大事儿啊，谷阿姨？哟，哎呦
。哦，好啊，孩子，背地里说人坏话，可是要赖舌头的。你看你这孩子，那说话没大没小。我跟你马阿姨这这儿聊会儿天儿，哎，谁说你坏话？没有没有，你们俩在这说我坏话，都让我听着了。那那我说的不是事实啊，啊，你敢做不敢当啊？我做什么了？你做什么你自己不知道啊？哎呦你，哎呦我说了你就替你臊得慌。金红回来了，怎么这么晚呢？这丫头又怎么了？没没没事儿。他是不是招惹你了？没有，我跟鲜花这聊天呢，啊、是是吧？是有什么事儿，您尽管说。说，说什么说呀？自己用眼睛看不就知道了？哟、哎，那回见啊！哎哎哎哎。收藏。这有有粥有鸡蛋，不是，这这，你看你，这这这头一次上我这门，你还带东西，有事儿啊？那那进屋进屋，哎，不是，就是大早上起来怪乱的。这这高桌上了啊！哎哎，真热吃，真热吃，有事儿啊？就想问问昨天晚上怎么回事？那你最好还是别问了。你为什么要跟我们家红红吵架呀？我跟他吵，哎呀，我跟马鲜花那好好的说着话，哎，他大老远听见了，就非是我在背后说他闲话。你说，你说这孩子，那你到底说什么了，让他跟你急呀？哎呀，你你你你还是最好别知道了。你说金风四你几十年了，有什么话不能说呀？不是，我怕我跟你说，你这脸上啊，哎呀，你还是不知道的好。那你要是为难的话，我我去问马姐啊。哎哎，别别别别别，这话要从她嘴里说出来，那就变味儿了。这事儿是我亲眼看见的，我跟你说，来来来，我跟你说，我跟你说呀。你们家红红吧？哎呀，你们家红红啊！你们家红红跟董博洋好上了。什么？俩人一块看电影去了？真的？呀，我亲眼看见，那还能假得了？吴姐，我跟你说，这种事儿你你不能开玩笑的啊！哎呀，谁拿这种事儿开玩笑？哎，我要是有半句假话，我天打五雷轰！我要是没看见你把我俩眼珠子挖出来当炮踩，真的。他们俩光去看电影啊？要光看电影，我就不说了。脸黑，还这样？什么？哎呦呦，钱老师，钱老师，哎呀，别急啊，别急，回去好好教育孩子啊，别急，谢谢啊，谢谢，谢谢。你应该知道我为什么来找你、啊，是为红红的事吧？对。来，坐下说
。昨天啊，是洪公的生日啊，非要让我陪他看电影。我给他做了长寿面，他都没回来吃。就为这事啊？伯阳，咱俩说话就不用绕弯子了。我就问你一句，红红是不是看上你了？又是古玉兰在绕舌头根子吧？我就问你是不是？我是有点不太对劲，这些天啊，跟我说一些话，头几天我还觉得听上去这个云里雾里的，这些天我听明白了，是，真的爱上你了，反正有这个迹象，我还拿不太准。怎么想？什么？我怎么想？我的女儿爱上你了，你怎么想？我怎么想？不是，秦真，别人不知道，你还不知道吗？我董国阳，我打了半辈子的光棍，我我还能爱上别的女人吗？你更别说是你的女儿，我觉得，哎呦，这简直！秦正，我可以跟你发誓，这种事情是绝不会发生。那你干嘛跟他去看电影啊？我跟你讲，秦正，这是第一次，也是最后一次。我不是说什么，你这个姑娘那个心里有一点点扭曲，她没有安定感，她缺乏安全感，她不知道她到底爱谁，她只是想找那么一个发泄口发泄一下。我希望你能够理解我这个当母亲的心情。其实红红变成这个样子，我这个当母亲的有责任。我跟你讲，我不是不理解你这个当母亲的心情，啊，你说我是一个做老师的，啊，我以为让他学好了，发挥他的所长。你说谁能想到他学着学着，就会产生这样的念头啊？我跟你讲，我挡我都挡不住啊！昨天那场电影，我本来我是不去的，我坚决我不去，我是拒绝的。没有办法，这个孩子对我死缠烂打，你这个当妈的没法跟他说。你说我这个当叔叔的一个孩子过生日，我能不去吗？啊？是，我不能够把这些责任呢全推到红红身上。他很小，他还很任性。可是他跟你这个当妈的没有办法交流。你说我这个当叔叔的，我我能看着我不管吗？啊，我，哎呦，我我想起来我都觉得荒唐。哎，伯阳，我就求你一件事儿。红红那个状况呢，你也是知道的。可你是大人，你有定性，你不能任着他胡闹。算是我求求你了，算我求求你。哎，别别别说求求的话，秦真，你我不说求求的话。我是个大人，我有定性，我懂了，我都懂了，放心吧，啊。
没事吧你？哎、小明现在也挺神经的呢。<笑>哎呀，真是天大的笑话呀！啊，董博洋和秦真的女儿在谈恋爱。<笑>过去是董博洋追秦真，现在秦真的女儿追董博洋。哎，你说这母女俩演的是哪一出啊？啊，不是整个一滑稽剧吗？哎呀，那,那是红木瞎胡闹呢。他才不是呢。我告诉你，他和他妈一样，所有的心思都在男人身上。你可别瞎说，他自个儿也不掂量一下自己。哎呀，越说越不像话了。姐，我说的不对吗？你仔细想想，这些年发生在红红身上的事儿还少吗？啊，不少了。真是可以写本书了。哼，这要是和他妈合起来呀，就是一上下级。你就损吧你，秦真，你放心，我这儿啊炸死了。哎呀，感谢你的理解，谢谢谢谢。秦真，这红红啊还小，有些事儿一旦想通了，自然就会好起来的。啊，是的，很多事情啊，它需要个过程。哎，哎，那个。我做了炸酱面，晚上要不一起吃个饭吧？哦，不不不不，我我自己会做。就吃碗面吗？哎，别了别了，你让红红看见，不好。我走了。哎哎，谢谢啊谁让你去找董博洋的？吃饭吧，粥都凉了。我问你，谁让你去找董博洋的？我找他怎么了？你是不是见不得我爱别人呢？怎么我谈个恋爱你就非要从中作梗呢？诚心让我当老姑娘是吧？没人让你当老姑娘，我没你说的那么荒唐。你还不够荒唐吗？你把我跟博洋拆散了，你心里就很舒服，是不是？博洋是你叫的吗？啊？他是你的长辈，你的老师，你应该叫他叔叔。他是我的长辈呀、啊，他是我的老师，他也是我的叔叔。那又怎么样了？这并不妨碍我爱他呀。你懂得什么是爱吗？你知道什么是爱吗？你知道什么是爱吗？你懂吗？你这辈子得到过爱吗？我知道，我懂什么是爱。当我看见博洋的手指。在琴键上跳跃的时候，我的心就砰砰砰的跳。我觉得这就是爱。我们俩看电影的时候，我挽着他的手，我能闻到他身上的气味，我觉得特别幸福。这就是爱。我们俩一起吃西餐的时候，博洋帮我切着牛排，他插一块喂进我的嘴里，我就觉得特别的好吃。这就是爱。我们俩坐在一起的时候，就算我们俩谁都不说话，他就那么的看着我，他看我一眼，我也觉得特别我
好好。别让我像个乞丐一样，行吗？我觉得我自己太可怜了，我一直在祈求你的爱，可是你却一点都不愿意给我。不是不是，芬，你放开，好，好，好，好，你听我说，好，我我是你的。我知道你是我的长辈叔叔老师，我不想听这个。对对，好，好，好，你是一个好姑娘，你一定要珍惜自己，珍惜自己。那好，那那那你想听什么呢？啊！我就想听你说一句“我爱你”，行吗？我不能哄，我真的从来都没爱过。你敢发誓吗？我发誓。我不相信，除非你发誓。我发誓。来，好孩子，来，把手给我。来，听话。来，来。好孩子，来，下来，好，哎呦，哎呦，啊，下来，听话，妈，哎呦，哎，人清真呐，清真，清真，哎呦，清真。跟秦真说的，啊，出事了吧？真够吓人的。你再喝口水吧。妈。哎呦，不喝。
。我呀，刚才不在边上，也是听街坊们说的啊，说这孩子这么闹啊，其实是闹给你看的。少在那说风凉话，她不是你姑娘，你不心疼是吧？她要真跳下去怎么办呀？那孩子不是吓唬你吗？行了，别在那说了，我心里乱着呢。他呀，一吓唬你，你看你心就软。你说这日子怎么过得这么拧巴呀？先不想那么多，好好休息。那孩子现在不也静下来了吗？嗯。来，再喝口水，啊，哎，拿着。博洋，你是不是后悔了？我说过的话，不后悔。你救了我一命，红红。你为什么要拿自己的生命开玩笑？你觉得我会拿这种事情开玩笑吗？回家看看吧，你妈她昏过去了。我不去，我以后再也不想回那个家了，我更不想看见她。那以后呢？什么以后？你准备以后一直跟他们僵下去？那都是你的亲人呢。我现在只有你这么一个亲人。哎呀，红红，你你太任性了，你。我不任性又能怎么样呢？他都已经动手打我了，这还叫亲人？为什么？你想过吗？你是不是后悔了？我说过，我不后悔。他们是不会接受我们的，所以我们只能一条道走到黑了。我不害怕，我只要有你，我就够了。以后我就回这个家了，红红，这不行啊，不行的。你不愿意吗？不，不，不是我，我我是那个年代过来的人，这种事坚决是不可以的。红红，我跟你讲，如果你要是连你妈妈都不认，那你以后的事我我不再管了。博洋，你得给我点时间，你让我一下子就接受他，我做不到。好了，你你你坐下，坐下别等他了，这季红要闹情绪就让他闹去。饭都凉了，我真不该打他那一巴掌。那他肯定是说什么过分的话了，你才打他呀。他都跟你说什么了？哎，你说他这会儿能不能去董博阳那儿啊？你还真信他俩能好啊？妈，我先吃了啊，我一会儿还得复习呢。来干嘛呀？坐下。好
看我这身新衣服好看吗？嗯，好看。嗯，就为了你这句好看，我坐了两个小时的车，渴死我了！快给我倒点水喝。有点烫，你注意一下啊！呃，以后别来办公室了啊！你怕什么呀？没有，这毕竟是单位，影响不好啊。听说那个时代，你开化的都过了头了，现在怎么成榆木脑袋了？你又不让我去你家，又不让我来办公室，那咱俩去哪儿谈恋爱呀？难道站在大马路上谈呀？你坐那么远干嘛呀？过来。有一件好消息，想不想听？嗯，你说吧。我们厂要送我去上海学习了。去上海？嗯，三个月呢，算不算好消息？当然好了。那你就跟我一起去吧。听说你老家在上海，这样我去学习，你去探亲。呃，不行不行，我我我这工作很忙，我我走不开的。你这工作一点都不忙，你请个假不就完了吗？不是红红，再说你去学习，我去不合适啊，会影响你，会让你分心的。扫兴，你放心，我我在这边等着你。你从上海回来。我等着你。那行，等我一回来我们就结婚。你要是不答应我，那我就不去了。我宁可放弃这机会。说到做到。哎呀，你说呀。红红，你是不是太草率了？我不管，反正你今天必须答应我。好了好了好了，那那那那就这样吧，啊，好吧。这也太勉强。钥匙。什么钥匙？你家钥匙啊。我一回来就要住进去。你要是再给我打太极，我就住进你家不走。快点快点，钥匙钥匙。快点儿！你啊，哎，哎，给，那什么，咱们约法三章啊。呃，你你你你你你你在从上海回来之前，你不能拿这把钥匙开我的那个房门，你听到没有？君子协定啊。你你你你要是不遵守规矩的话，那咱们之间的关系就结束。你放心，这不到三个月，你门上的锁我看都不会看一眼。博洋，后天我就要去上海了，你今天是不是应该请我吃顿饭呀？啊，行，行。这还挑？哎，对，你不想跟你哥哥和你妈妈说呀？不想跟他们说。哎，你也不能说啊，你要是说了，我可跟你翻脸。啊，行，你守则我就守则。哎，对了，你还得给我写信，你至少三天就得写一封。行，我我答应你，我答应。那那什么，你先出去等我一下，我处理一点事情，我马上就来。行，那你快点啊！好，好。哎，快点。哎，好。董培阳。你去上海探亲啊？不是探亲，我这一走，可能再也不会回来了。董文阳，你是不是生我气了？没有。这段日子，我心情不大好。
说话也挺冲的，我是不是伤着你了？清晨，你我永远不说伤害，我们谁也没有伤害谁，或许只是人生的一场误会。记住吧，除了你，我没爱过别人。董梦阳，董梦阳，你得告诉我，那天在井台，你跟红红，为什么？啊？清晨，你应该明白。你那么做，值得吗？一个爱字救一条人命，你觉得值不值你说董不阳去哪儿了？这我哪知道？他没跟你说他要退房吗？没有。可我觉得他像是出远门了。燕燕，那个男人跟你还有关系吗？啊？你没看见啊？人现在跟红红谈上了。怪就怪在这儿，哪儿怪呀？董博洋不可能和红红相爱，也绝对不会相爱。又来了，又说些疯话。董博洋这辈子心里爱的人只有秦真。哎呦，那都是哪年的老黄历了，早就翻篇了。现在谁不稀罕小的？博洋在演戏，演戏，演什么戏啊？人这一辈子呀，有很多事情都是没有彩排的。明天要发生什么事情，你根本不可能预料到，也不可能想到。哎呀，我说你这唠唠叨叨的说什么呢？像念经似的，听不懂。你当然听不懂了。你能听懂就怪了。不是我。哎呦！哎呦呦呦呦呦呦呦！哎哎哎，快来，快看！瞧见没？进去了。那是不是红红？进董博洋房了。进去能怎么样？人都走了，和空气谈恋爱呀？不，这董博洋真走了。
，红红，原谅我的不辞而别。我走了，不会再回来了。不要问我去了哪里，也不要等我回来。我本是一介凡夫俗子，一过至天命之年，对世事算是能看几分明白。我不想骗你，也不想伤着你的心。或许我做的一切都微不足道，但我觉得值。红红，爱是一个神圣的字眼，我们不要去亵渎它。你是个聪明漂亮的姑娘，我希望你能找到一个真正爱你的，也值得你爱的人。这架钢琴留给你，作为我送给你的礼物。你的长辈、叔叔、老师，董博洋。爸妈，川儿，红红怎么样？呃，放心吧，没事了。啊，我进去看看。哎,哎妈，您还是别进去了吧。陈震，听我儿子的话，在外边等。听到童老师的屋里有钢琴声，我以为闹鬼呢，后来一想不对，肯定是红红，我就一脚把门踹开了。红红他，洪亮进屋一看，哎呀，那个红红啊，红红就割腕儿了。哎呦，这丫头也太邪性了。可不，这亏了洪亮进去了。这不就救了他一命吗？哎呦，这个人要吓死人了，吓死人了！哎，顾玉兰，你嘴巴可得严实啊，这事可不能跟任何人讲。哎，你，你不都跟秦真说了吗？哎呀，那不是红红他妈吗？哎呦，早不认了。嗨，这认不认的，这都是他妈呀，这血缘关系是改不了的。你说，这事儿秦真知道了。看都快急死了，这闺女和娘的心那是连着的。好，好，好，我知道了。哎呦，这吓死我了，这可吓死我了。哎、你们两个回去吧，我在这看着红红就行了。秦真啊，你先回去吧，我跟川儿在这就行了。哎呦
我回去我也睡不着。妈，你跟我爸回去，啊，这儿有我就行了。建军，来，听我儿子的，啊，先回去休息。青山，跟我来。见我耷拉个脸，欠你八吊钱啊！拿上这个，你最盼望的高考志愿书，拿着。你放心，这回没有任何条件。真的？我爸要再拦着你，是要出问题的。上面已经有人问了，我爸说了，再拿我这个闺女压着你，不像话。小娥，谢谢你。姓名。出生年月日籍、过完家庭住址、报考志愿。川儿啊，啊，我这不是在做梦吧？啊，真把这表格给填了？真的？啊，这还有假？真的表格啊？当然是真的。我问你，啊，你不会因为填这表格，你跟那个……你想什么呢？这是我们领导亲自给我的。是小娥发话了，不谈任何条件。真的，真的，真的，真的。他妈真的假的呀？我在院外就听见了，那肯定是真的。爸，儿子一打电话我就过来了。来，我看。你别捏皱了，你。看，我看看儿子打个电话，我就赶紧赶过来了。报考志愿。嗯。你表一志愿，清华大学。好。真是太好。你照片照的还挺好看，嗯啊，可帅了。哎，儿子，这表什么时候交啊？今天就交，今天就交啊！哎，吃饭吃饭，来来，吃完饭你就交表。来，儿子，你是功臣啊，你坐中间。好，哎，秦真，看见没有？我这儿子多争气。那这不也是我的儿子吗？哎，我说儿子，你看你妈这是表扬你呢，还是夸他自己呢？哎，这话怎么说的呀？啊？人家从小我这一口饭一口菜我养大的，我好好的教的，一个字一个字教的认的。你别忘了，那儿子骨子里边流的是我的血。那我还给他输过血呢，他这身体里也流着我的血。哎，对呀、啊，我生的儿子绝对就错不了。这要是从小跟你一起长大啊，就会什么打枪啊、放炮这种，他他哪学得好啊？他得在我这学校这氛围当中啊，我这好好的教他，他好好的学才有今天这样子，才有这么好的这个。对。对，全是你妈对了，我错了，好不好啊？哎呦，你瞧瞧，这让你一说，我一点功劳，一点苦劳都没有了。有有有，不光有功劳，还有苦劳，所有的功劳都在你身上啊！跟儿子没关系，跟我也没关系，好不好？好了，爸妈，听我说一句，嗯啊，没有你们就没有我的今天。可是，我饿了。哈哈哈哈哈！赶紧吃了，来来来，哎，川，赶紧给你妈加菜，好啊。哎，谢谢妈，谢谢啊！哎呀，来来来来来，秦真，来来，我也给你加一块。姓名，陆长柳，看一下，军纪学院管理二班。好，谢谢。姓名：秦佳宇。法学院法学系二班。谢谢。姓名：李子旭。
经济系管理学院二班。啊，姓名，秦川。经济系管理学院三班，谢谢。是，你是秦川，我是秦川呀。秦川，下河湾的秦川。对对对，下河湾，秦川。哎呀，那一次我搞社会调查，我们聊了一路啊。可不是嘛。<笑>哦，你这是？我是来报道的。考上我们系了？考上了。太好了。当初您说您是教经济的，我大学第一志愿报的就是经济。啊，学经济好啊。我们国家经历了十年动荡，现在百废待兴。今后国家最重要的发展方向就是经济建设，国家的现代化事业就靠你们这些年轻人了。陆老师，您放心吧，我会努力学习的，为实现四个现代化而努力做贡献。好啊，我还担任你们这个班的班主任，下学期我会给你们上一门课。你有什么困难，有什么问题，不用客气，随时可以来找我。啊，那就给老师添麻烦了。那你的行李都安顿好了？啊，都安顿好了。啊。那就赶快到宿舍，把那些行李收拾好。今天晚上，我们给你们新生开一个新生联欢会，你去招呼同学们，早点过来。好，好，那你去吧。那老师，您先忙，我先走了。好。李朵，李朵，那我先走了啊。没想到你也在这儿。哎，李朵，干什么？咱们聊聊吧。我不认识你。哎，李朵，你干什么？这是校园。我也是这儿的学生，我又不是土匪。咱们聊聊吧。我们之间还有什么好聊的？有，立朵，立朵，你能听我解释啊？你误会红红了，红红他就瞎胡闹，他就故意气你走的。我对你的感情你还不了解吗？我爱你。别跟我说那个字，我怕你亵渎了他。你能不能信任我一次啊？你知道你走了以后我有多难过吗？你把我一个人丢在那儿，你知道我多痛苦吗？秦川，我已经结婚了，已经为人妻为人母了。我不想与你聊什么过去，也不想与你构建什么未来。我做了点这个豆腐烧肉，等会儿呢，你给你爸送过去啊。哦，我头疼，你去吧。怎么了？啊？不舒服呀？没有。真没生病？没有。有事得跟妈妈说啊。妈，你别问了。你要这么说，我还真得问问，啊，金川，有什么事儿啊？别瞒着妈妈
我今天看见琉璃朵了。看着琉璃朵了，在学校啊？是吗？你们俩同一所大学呀？他现在好不好啊？啊，在哪个系啊？我也想知道他现在好不好，我也想知道他在哪个系。可是他现在压根儿就不理我，跟陌生人似的。也是，这么多年没见面了，肯定憋着一肚子的话，不知道怎么说。哎呀，没关系，这不在同一个学校吗？经常去找他聊聊天，说说话，啊？怎么了？找不了了，他都为人妻为人母了，还找什么呀？他自己说的呀，怎么可能啊？应该是真的。他现在见了我，真跟陌生人似的。妈，您说我等了这么多年，我就盼着今天。我现在心里边特别特别难受。你见到他的时候，你觉得陌生吗？我当然不了。他一直在我心里边嘛，他从来就没在我心里边走出去过。我盼星星盼月亮，就是盼着这一天出现。可是这一天来了，又怎么样呢？还不是形同陌路吗？你继续看书吧，啊，我把东西给你爸送去。妈，我去了。哎，不用不用了，我去我去朵，哎，等青春。不，我等你。我就知道你住这个楼，不知道住哪间房。那个，丽朵，阿姨有几句话想跟你说，你有时间吗？丽朵。你干嘛不理秦川了？那么多年都没见了，好不容易见上面，说几句话总是可以的吧？啊？我不知道你跟川说了些什么。他回到家去，我看得出来，他有点难过。我俩不可能了，阿姨。那阿姨问你一句话：你真的结婚嫁人，为人妻为人母了吗？没有，阿姨。我把最美好的时光给了秦川，可他珍惜了吗？他没有。我的心都伤透了。我知道他在找我，从下河湾到北京城，可是我就是不想见他。我爸调到秦皇岛，我也就跟了过去。是吗？真的把川给忘了吗？但是就是不想见。李朵呀，阿姨
得跟你道个歉。当年我的女儿季红搞了那么一出恶作剧，让你误会了秦川，伤害了你，阿姨心里很过意不去。秦川从小最疼他这个妹妹。什么都让着他，可是你走那天，秦川跟红红吵了一架，他把红红从家里撵了出去。这些年，他对你的愧疚、思念和寻找从来都没有停止过。我这个当妈妈的，看在眼里，疼在心里。他甚至到粮库去干那些粗重的体力活。他都不愿意接受他郭良爸爸给他安排的工作，为什么？他要用那些粗重的体力活，消耗掉他所有的精力，忘掉心里的那份痛。这些年追他的女孩也不少，可是他从来没有动过心。你明白他为什么这么做吗，孩子？两颗相爱的心，要是不能够走在一起，那会是一件非常非常难过的事儿。好不容易。你们分开这么多年，又再见面了，干嘛相互折磨呢？孩子，我们那代人啊，有很多做不到的事儿，留在心里面都是遗憾。阿姨不希望你们这一辈子像我们那么过。阿姨。我没忘记他，从来都没有。